পাশ এটা আমার মুখ দেখে খারাপ কথা আসতেছে এটা বলা যাবে না নেশা নেশা লাগে রে নেশা লাগে মনে সো যখন আমাকে প্রথম স্টেজ শোতে পারফর্ম করতে বলা হয় আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে হ্যাঁ স্টেজ শোতে পারফর্ম করতে আমি জানতাম না যে কি গাইতে হবে ছোলামুড়ি কোলাপুরি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রে ক্লাবিপ এজেন্সি প্রেজেন্স আড্ডা উইথ রেকে আপনাদের সাথে আমি আছি নসীন সুধা দর্শক আমার সাথে আজকের গেস্ট বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নান আদার দ্যান সবার ফেভারেট যে কিনা আমাদের বাংলাদেশে অনেক সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিয়ে এসেছেন সবার প্রিয় তাসনী মানিকা হ্যালো আপু কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ দিনকাল গানের মানুষ গানে গানেই যাচ্ছে তবে এখন যেহেতু রামাদান চলছে সেই সময় আসলে আমরা একটু সময় পাই একটু পরিবারের সাথে সময় কাটাই আমরা সবাই যারা রোজা রাখছি তারা রোজা রাখি নিয়মিত সো সেই ক্ষেত্রে আসলে গানটা এখন হয় না এই মুহূর্তে এখন সব শুটিংগুলো চলছে সো ইউজুয়ালি এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে তোমার কাছে চলে আসলাম গ্রেট টু হ্যাভ ইউ হেয়ার আপু থ্যাংক ইউ বর্তমান সময় ব্যস্ততা কেমন যাচ্ছে বর্তমান সময় আসলে যে সব কাজগুলো আমি বলবো যে মাঝখানে তো আসলে আমাদের অনেক বেশি শোজ ছিল লাইভ শোজে আমাদের অনেক ব্যস্ততা ছিল কিছুদিন আগ পর্যন্ত তো এখন যে কারণে এখন একটু যেহেতু অফ আছে এখন আসলে ঈদের যে শুটিংগুলো আছে সেগুলো চলছে একটার পর একটা আর হচ্ছে যে কাজগুলো করা হয়নি বা যে অর্ধেক যে কাজগুলো রয়ে গেছিল গানের রেকর্ডিংসগুলো সেগুলো মাঝে 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 করা হচ্ছে ভেরি নাইস টু হেয়ার ইটাপু আমি কিন্তু কখনোই গানের সাথেই ছিলাম না ছোটবেলা থেকে আমার পরিবার গানের সাথে ছিল আমার বাবা গানের সাথে ছিল বাট আমার আসলে ভাবে কোনো পরিকল্পনাও ছিল না যে আমি কখনো মিউজিশিয়ান হব বা ফ্যামিলি থেকেও আসলে ওভাবে আমাকে সাপোর্টও করা হতো না সো পড়াশোনা করছিলাম ইচ্ছে ছিল হচ্ছে কি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যাবো কখনো হয়তো হয়তো ভালো চাকরি করব সো ওখান থেকেই একবার দুই হাজার বারোতে আমি একটা রিয়েলিটি শোতে পার্টিসিপেট করি এবং সেখানে আমি টপ টেন ফাইনালিস্টে আসি দুই হাজার বারোর পরে তারপরও আসলে মিউজিক প্রফেশনালি করা হয়নি পনেরো অবধি আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করি তারপরে ষোলো থেকে আমি আমার প্রফেশনালি মিউজিক্যাল যে জার্নিটা স্টার্ট করি খুব কঠিন প্রশ্ন কারণ যাদের সাথে এখনো পর্যন্ত কাজ করা হয়েছে এক একজন এক এক ভাবে এক এক রকম করে মিউজিক করে এবং সবার সাথে কাজ করতে গেলে যেটা হয় যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সগুলো আসলে পাওয়া যায় এবং অভিজ্ঞতাগুলো অন্যরকম হয় সো সেক্ষেত্রে আমি এখনও যদি আমাকে সিলেক্ট করতে বলা হয় যে কোন কার সাথে আসলে আমি সবচেয়ে বেশি মিউজিক করে স্যাটিসফাইড এটা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট বাট ইয়াস কিছু জায়গায় আসলে আমি কাজ করতে পেরে অনেক নিজেকে অনেক প্রাউড ফিল করি সেটা হচ্ছে তাপসান ফ্রান্স কৌশিক হোসেন তাপস স্যারের সাথে কাজ করতে পেরে আমি আসলে অনেক প্রাউড ফিল করি এবং অফকোর্স ফোয়াদ অ্যান্ড ফ্রান্স ফোয়াদ ভাইয়ের সাথে কাজ করে আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সাপু আপনার গাওয়া কোন গানটি ভক্তদের মাঝে বেশি সারা ফেলেছেন রিসেন্টলি পালাবি কোথায় একটি গান আছে পালাবি কোথায় গানটিতে গানটি লিখেছেন এবং শুরু করেছেন কৌশিক হোসেন তাপস স্যার এবং যে মিউজিক ভিডিওটি আপনারা দেখছেন টি এম রেকর্ডস এর ব্যানার রিলিজ পেয়েছে সেটা হয়েছে ফারজানা মুন্নি ভাবি ওটার কমপ্লিট স্টাইলিং অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড অফকোর্স আপনারা দেখতে পারবেন যে সেখানে নার্গিস ফ্যাক্টরিকে অ্যাজ এ মডেল ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ মডেল সো এই যে কোলাবোরেশনটা বা ওখানকার নাই এবং আমার ভয়েস দিয়ে যে কোলাবোরেশনটা হলো এটা আসলে খুবই ডিফারেন্ট ছিল এবং সবাই খুব খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে সো পালাবি কোথায় এই গানটা খুব ভালো সারা পেয়েছি আপু যখন আপনি শুনতে পেলেন যে নার্গিস ফাকরির সাথে আপনার কাজ করা হবে বা আপনার ভয়েসে সে ডান্স করবে আপনার অনুভূতিটা কি ছিল এটা আসলে একদমই বলার মতো না কারণ হচ্ছে কিছু কিছু হয় না যে মানে কি বলবো অনুভূতিটা কখনো প্রকাশ করা যায় না আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটু এরকমই কারণ যখন আমাকে বলা হলো যে আমার গানে নার্গিস ফাকরি মডেল হিসাবে থাকবেন এবং উনি পারফর্ম করবেন এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি কারণ কি একটা সময় আমরা আসলে নার্গিস ফাকরিকে যখন দেখেছি ইয়ার না মিলে 
গানটিতে রক স্টার মুভিতে শি ওয়াজ ফ্যাবুলাস সো নার্গিস ফখরি আমার গানে নাচবে এটা আসলে খুব একদম ইটস আ ড্রিম কাম ট্রু সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি কৌশিক হোসেন তাপস স্যার এবং ফরজানা মনি ভাবিকে দিব যে আমাকে বিলিভটা করার জন্য আপনার জার্নিটা যদি এক বাক্যে বলতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে বলবে আপনি যদি এক বাক্যে বলা হয় আমি আসলে একটা ওয়ার্ডেই বলি সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক ইয়াস আপু আপনার প্রথম যে স্টেজ শো করেছেন সেটার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল একদমই ভালো না একদমই ভালো না আমার প্রথম কারণ বিকজ হচ্ছে আমি একদমই এই প্রফেশনটার সাথেই পরিচিত ছিলাম না আমার জগৎটা আলাদা ছিল সো যখন আমাকে প্রথম স্টেজ শোতে পারফর্ম করতে বলা হয় আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে হ্যাঁ স্টেজ শোতে পারফর্ম করতে আমি জানতাম না যে কি গাইতে হবে বা অডিয়েন্সটা আসলে একটা পারফর্মারের কাছ থেকে কী রকম গান চায় ওই লিস্টটা আমার কাছে ছিল না সো আমি যে গানগুলো করেছিলাম একজনও পছন্দ করেনি এবং ওই শোটা আমার ফ্লপ ছিল ও বাট ইয়া ফার্স্ট স্টার্ট খারাপ হলো এখন কিন্তু অনেক ভালো যাচ্ছে সাপু তোমার তো অনেক ফ্যান ফলোইংস আছে এমন কি কোনো মজার কাহিনী বা ঘটনা আছে যেটা ফ্যান ফলোইংস এর সাথে ঘটে গেছে আপনি শেয়ার করতে চাচ্ছেন এইটা না প্রতিনিয়তই হয় স্পেশালি যখন ফ্যান্সরা আমাকে মেসেজ করে ইনবক্সে এক একজনের এক এক রকমের আবদার এক একজনের এক এক রকমের মেসেজ সো এটা প্রতিনিয়তই হতে থাকে তবে মজার একটা অভিজ্ঞতা আছে একবার আমি একটা জায়গায় শো করতে গিয়েছিলাম আমার এক্স্যাক্টলি জায়গাটা মনে নেই তো শো করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে ব্যাক স্টেজে একটা লোক খুব ছুটে আসলো ছুটে আসার পরে উনি আমার থেকে কিছু চাইলো না যে আমার সাথে একটু হ্যান্ড শেক করতে চাইলো তাই আমি চিন্তা করলাম আমার সাথে হ্যান্ড শেক করতে চাবে মানে আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম আমি ওনার সাথে হ্যান্ড শেক করলাম এবং উনি আমাকে বললো যে উনি এই জাস্ট আমার সাথে হ্যান্ড শেকটা করলো উনি হাত ধুবে না উনি এখন এটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে সো এই মোমেন্টগুলো খুব কিউট অ্যান্ড সুইট যে একটা মানুষ এতটুকু আপনাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে বা আপনাকে কি বলবো তার জীবন এত ইম্পর্টেন্ট মনে করছে সো এটা অনেক বড় বাবা ভেরি ওয়েল আপু আপনার এই মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পার্ট কোনটা মনে হয়েছে চ্যালেঞ্জিং পার্টটা হচ্ছে যে যখন আমি তো চট্টগ্রামের মেয়ে সো সেখান থেকে একটা স্মল টাউন গার্ল ঢাকাতে এসে নিজের জায়গা তৈরি করা এবং ইটস আ কম্পিটেটিভ ইন্ডাস্ট্রি আমি বলবো যেখানে মধ্যে অসাধারণ অসাধারণ আর্টিস্টরা আছে এবং সবাই যার যার জায়গা থেকে অনেক ভালো করছে সো সেইখানে এতগুলো মানুষের মধ্যে নিজের নামকে মানে সবার সামনে নিয়ে আসাটা আমার কাছে মনে হয় ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ এবং রেসপন্সিবিলিটি অফ কোর্স যত দিন যাচ্ছে যত দিন সময়গুলো বাড়ছে ভালো কাজ করার রেসপন্সিবিলিটিটাও বাড়ছে ভেরি ওয়েল আপু আপু দেশের ভিতরে শো পারফর্ম করতে ভালো লাগে নাকি দেশের বাইরে ওয়েল আমার কাছে না দেশের বাহিরে হোক বা দেশে হোক আমার কাছে স্টেজটা হচ্ছে আমার প্রেমিক সো এটা আমি যেখানেই যাই না কেন আমি আমার যদি স্টেজ থাকে এবং স্টেজে যদি আমি থাকি আমার কাছে ওটাই আমি বলবো যে আমি এনজয় করি আপু ব্যক্তিগত জীবনে অবসর সময় কিভাবে পার করা হয় অবসর সময় আমি খুব স্কিন কেয়ার করতে পছন্দ করি আমি হেয়ার কেয়ার করতে পছন্দ করি সো মেয়ে মানুষ এই রূপচর্চা একটু হয় ছোটোখাটো এবং অবসর সময় এটাই আমার সবচেয়ে ফেভারেট কাজ যে আমি নিজেকে অনেক সেলফ প্যাম্পারিং করি উপহার থাকবে তবে এখন পরিকল্পনা চলছে রেকর্ডিং এর কাজও শেষ তবে সামনে খুব শীঘ্র ইনশাল্লাহ ভিডিও আকারে আমার নতুন গান দর্শকরা পেয়ে যাবেন মানে কি টাইপের গান আসা করতে পারে একটু যদি শুনতে পারতাম ওয়েল এটা আসলে একটু সারপ্রাইজই রাখি কারণ পাড়ানি কোথাও তো একটা সারপ্রাইজই ছিল বিগ বম এক্স্যাক্টলি সো ইনি স্টে এরকম কিছু কি পাত পেতে যাচ্ছে ওয়াও দ্যাটস আ ভেরি গুড নিউজ আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করব না সেই ব্যাপারে আই এম ভেরি এক্সাইটেড ফর দ্য সারপ্রাইজ ইয়ং জেনারেশন মিউজিক নিয়ে কি কোনো প্ল্যানিং আছে আপু লুক আমরা তো আমি তো আসলে যে কাজ করছি আমাদের জেনারেশান এবং ট্রেন্ডকে ফলো করেই করছি রাইট সো এখনকার সময়ে আমার কাছে মনে হয় কি মিউজিকের কোনো জেনারেশান নেই হ্যাঁ হয়তো বা অনেক মিউজিক্যালি ট্রেন্ডি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি অনেক রকম ট্রেন্ডি হচ্ছে বাট ইভেনচুয়ালি সবাই কিন্তু আমরাও এখনও কিন্তু পুরনো দিনের গানগুলোই শুনি রাইট যখন রাতে ঘুমায় হেডফোন দিয়ে কিন্তু ওই ওল্ড ওল্ড সংসগুলো শুনছে ওল্ড ইজ গোল্ড অলওয়েজ সো আমার কাছে মনে হয় জেনারেশান আসলে বলতে কিছুই নেই ট্রেন্ড অবশ্যই আছে সো ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে এখন আমিও গান করছি গ্রেট আপ ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে মানে সিঙ্গার যারা কাদেরকে আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে ওয়েল আমার সমসাময়িকের মধ্যে আমি বলবো যে আমার খুবই পছন্দ ঐশীর গান আমার খুব ভালো লাগে লুইপার গান খুব ভালো লাগে 
এবং আরো অনেকেই ভালো করছে তাসফি আমি আমি তাসফির অনেক বড় ভক্ত সো আমি বলবো যে আমরা যারা আমাদের যে সমসাময়িক সো এদের মধ্যে সবাই খুব ভালো কাজ করছে এবং সবাই মিউজিক্যালি অনেক নতুন কিছু দিচ্ছে দর্শককে রাইট গানে আপনার পছন্দের জুটিকে ওয়েল জুটি বলতে গানের মধ্যে পছন্দের ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ এই এই সময় আসলে জুটি বেঁধে তেমন হয় না যে একটা সময় আমরা দেখতাম যে জুটি বেঁধে গান করার বা কাজ করার যে বিষয়টা এখন ওটা আসলে কনস্ট্যান্ট থাকে না কন্টিনিউ কেউ করছে না তো সেই কারণে আমার চোখের সামনে এই মুহূর্তে কাউকেই চোখে পড়ছে না কার সাথে এনজয় করা হয়েছে আপু সবসময় মিউজিক্যালি অফকোর্স প্রতীক হাসান আমার ফ্রেন্ড এবং আমরা দুইজন বেস্ট ফ্রেন্ডস আমরা আসলে অনেক শোজ করেছি অনেক জায়গায় গান করেছি একসাথে তো ওর সাথে আমার এই বন্ডিংটা স্টেজে এবং পারফরমেন্স টাইমে বোঝা যায় ওকে আপু ভালোবাসার মানুষকে যদি গানের মাধ্যমে প্রপোজ করতেন তাহলে কি গানটাই করতেন যদি একটু শুনতাম বন্ধু তোরে লাগে পথ চাইয়া বৈশা থাকে পার হইয়া যায় কত রাত্রি পার হয় কত ভোর যত দূরে থাকিস রে তুই মনের মাঝে আছিস রে তুই তোর লাগি পুইরা যায় রে আমার আপনি আপনার মধ্যে সফল করতে পেরেছেন আমার এই গুণটা কে নিয়ে আমি অনেক হ্যাপি যে আমি সবার সাথে অনেক মিশি সবার সাথে কথা বলতে ভালোবাসি বন্ধু বানাতে ভালোবাসি এই জিনিসটাকে আমি খুব এনজয় করি আমার মধ্যে আপু বর্তমানে মুজা অনেক বেশি নাম করছেন আমাদের সবাই খুব পছন্দ করছে তোমার কেমন লাগে আমার খুবই ভালো লাগে ওদের যে রিসেন্টলি জেফার এবং মুজার যে ট্র্যাকটা আসলো ঝুমকা গানের <laughs> 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 আমি আসলে চাটগায়রা যখন কথা বলে তখন আসলে বুঝি না বাট গানটা পুরোটা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আপু আপনার ক্যারিয়ারের যাত্রাটা শুরুটা অনেক রকমের এক্সপিরিয়েন্স হলো অনেক কিছু বুঝলাম অনেক গ্রুমিং করা হয়েছে সেখানে আমাদেরকে সো এরপরে আসলে প্রথম আমার যে মৌলিক গান আসে সেটাও ইচ্ছা কিন্তু পাওয়ার প্রজেক্ট অ্যালবাম থেকেই আসা কারণ প্রথম মৌলিক গান প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো মিউজিক ভিডিওর জন্য এবং নিজেকে কতটুকু প্রেজেন্টেবল করা যায় সেটার একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ সবকিছু মিলিয়ে খুব ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং অবশ্যই অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম ওই সময়টা ছোটও ছিলাম দু হাজার ষোলোর কথা বলছি সো তখন ফ্রেন্ডদের কাছে মিউজিক ভিডিও নিয়ে গল্প করা সবাই মানে উৎসাহিত করা এবং সবাই আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার যে আনন্দটা ওটা একদমই অন্যরকম ট্রু দ্যাট আপু মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি না আসা হতো তাহলে কোন প্রফেশনে থাকা হতো আমি আসলে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে না আসলে এটাই মাঝে মাঝে ভাবি বাট আমি অবশ্যই একটা কর্পোরেট লেডি হতাম দর্শকরা জানতে চায় আনিকা আপুর জীবনে কি কখনো প্রেম এসেছে বা 
হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমি তো প্রথমে বলে দিলাম যে আমার প্রেম এখনো আছে এবং সেটা আমার প্রেমিক হচ্ছে আমার স্টেজ এবং যখনই আমি আমার স্টেজে যাই তখন আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে যাই অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে যাই এটাই আমার প্রেম আপু আপনার পালাবি কোথায় তো সবাই খুব পছন্দ করেছেন ওটা যদি একটু শুনতে পারতাম অফ কোর্স অফ কোর্স ওয়াই নট নেশা নেশা লাগে রে নেশা লাগে মনে জাবিরে তুই পুরে রূপেরি আগুনে সাপের লেজে দিস না পারা চোখের না জোরে যাবি যে মারা পালাবি কোথায় পালাবি কোথায় নাহি রে উপায় নাহি রে जेफर <laughs> নিশো ভাই আর অপূর্ব ভাই নিশো মেজাবিন চৌধুরী আর স্পর্শিয়া মেজাবিন সোলো অ্যালবাম আর মুভি সং মুভি সং প্রীতম আর মুজা প্রীতম খন্দকার নুরুল আলম আর আলম খান একটু টাফ করে দিলাম আলম খান আহমেদ ভুইয়ান আর বাপা মজুমদার বাপা মজুমদার আচ্ছা আনিকা আপুর অভিমান ভাঙানোর উপায় কি রাগ করলে খুব সহজ আমার অভিমান ভাঙানোটা আমি রাগও খুব কম করি এবং অভিমান ভাঙানোটাও খুব সহজ জাস্ট আমার সাথে একটু হেসে ভালো করে কথা বললেই হবে আমরা এখন আরেকটা মজার গেম খেলবো জি সেটা হচ্ছে আমি তোমার কানে হেডফোন দিয়ে দিবো ক্লাউড মিউজিক খুবই ডিফিকাল্ট হবে আমার জন্য একদম মন খুলে বলতে হবে যা মাথায় আসে যা বুঝতে পারছো সেটাই বলে দিবে ঠিক আছে আমরা ওই সেটাতে চলে যাই আপু শুনতে পাচ্ছ আমাকে কিছু শুনতে পাচ্ছ না মুখ দিয়ে বলো শুনতে পাচ্ছ কি পাচ্ছ না কিছু বলছো তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ না গেম छोलामुरी छोलामुरी पुंजिका पुचका पुंजिका पुंजिका পরিষ্কার পাস হবে না কাকু 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 পাস ওকে জিজি ডিজিট জিজি 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 পাস অনেক কোটি রেগুলার গুলো সম্ভব না লিখছ নিলে না তো ওকে রু আফজা রু আফজা আমি হেরে যাচ্ছি ঘুঙ্গুর 
not done acha mori chika mori chika borishal <laughs> mori chika mori cha <laughs> kind of mori chika mori chika well done tanki 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 dhaki <laughs> tanki pass tanki okay fine pipi lika pipi lika যেগুলা লিপসিং হয় না সেগুলো বুঝে যায় গানের মানুষ তো ফোটনারলি বুঝে যায় মুখ দেখু খারাপ কথা আসতেছে এটা মরা যাবে না কথাটা খারাপ ছিল না সুজি ছিল আচ্ছা পুদিনা আমি এত মানে কঠিন কোয়েশ্চেন করে কি করব যেগুলো লিপসিং বুঝে না সেগুলো বলে ফেলে ধরতে পারে তুমি গানের মানুষ তো তোমার থেকে আসলে আটকানো সম্ভব না সকল যে অডিয়েন্স আপনারা দেখছেন সবাইকে ডেডিকেট করে আমি একটি গান করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে অবশ্যই আপু ইচ্ছে উড়ে যায় যাক নীলি মাই স্বপ্নেরা ভেসে যায় দূর ভাবনারা ছুঁয়ে যায় তোমায় আমার ওই চাঁদ ভেজে যায় প্রেম বর্ষায় আধারের ক্যানভাসে জোনাক চলে সুরে সুরে দুটি মন কথা বলে আধারের ক্যানভাসে জোনাক চলে সুরে সুরে দুটি মন কথা বলে দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি নওসিন সুধা দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে অন্য কোনো তারকার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ রাখুন রেকলাবেব এজেন্সির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল